друзья рада вас приветствовать на своем канале гостям гостям канала тоже рада В предыдущем видео я рассказывала какие саженцы я купила в светофоре в частности гортензия вот уже одну я посадила посмотрите если вам интересно предыдущий ролик я всем подробно рассказала и показала вот уже я один посадила его промаркировала обязательно вот буквально на днях я купила в маяке вот такие кашпо по 2 литра я их планировала посадить сюда пеларгонию но видимо это получилось для гортензии но ничего здесь 2 литра пока до высадки в грунт они у меня побудут здесь и вот покажу как я это сажаю как я это делаю может кому то интересно и пригодится вот такой саженец был куплен я отмочила вот в воде в простой воде просто отмочила а вот сколько можно было вот убрала грунта потому что он был очень плотный и хотела побольше освободить корневую чтобы она дышала потому что тут прям было такой вот знаете один большой конгломерат скажем так и то частично видите еще не отошло но я больше его ждать не стала потому что посмотрела что корневая хорошая сами видите вот здесь уже почки проснулись сейчас я вам покажу наглядно вот посмотрите видите да вот у меня, конечно, фокус так себе барахлит иногда, поэтому пристраиваюсь вот прям хорошенько. И все, еще, друзья, как вы знаете, гортензия, она любит кислую почву. Так, аккуратно, не сломать еще раз. И я вот подготовила вот такую почву, значит, вот здесь обновила. Вот я покупала как-то верховой торф и не посмотрела, вот так он называется. Это я брала в прошлом году. Вот торф серии огородный, огородник, торф верховой. Видите, он у меня тут порвался, поэтому я в один в пакет еще положила. И хотела его использовать для рассада, когда достала, уже открыла. И думаю, посмотрю, какая кислотность. И посмотрите, какая у него кислотность. Сами видите. От 3 до 4 и 1. Вот, сейчас я покажу вам. Вот, смотрите. Сейчас наведу камеру. Не хочет. Вот она. 3, от 3 до 4 1. Видите, пиаж. Я его отложила в сторонку. Думаю, ну пригодится мне для гортензии. Значит, это универсальный уже грунт. Тут немножко есть и микроэлементы, и макроэлементы. Хорошие. Вот. И я его... Значит, тот грунт, в котором сидели саженцы, я его тоже сюда же намешала посмотрела он нормальный вполне даже и вот он такой влажненький этот у меня немножко подсушенный был но в перемешку с тем получилось что хороший такой субстрат и вот сейчас я вот примеряюсь вот так посмотрю как она я буду ее высаживать вот видите здесь уже она росточки даже вот дала прикорневые ну не прикорневые приствольные вот смотрите да примерно вот так я посажу может быть, пониже чуть-чуть. Поставила, посмотрела. И теперь вот наполняю горшок. Вниз я дренаж ставить не стала, потому что там хорошие прорези. Вот, смотрите, вот так сейчас раз и по горшочку распределяю. Вот так ставлю корешочки. Все этого мне достаточно. Вот, посмотрите, я поставила. Все хорошо видно что примерно вровень будет у меня с краями. Ну, как вот и здесь, впрочем. Сейчас. И вот начинаю подсыпать сюда. Так, по центру установлю. И вот подсыпаю. Потихонечку, помаленечку. Немножко туда сделаю. Так, ну вот я установила саженец. И теперь заполняю объем. Я его высажу на ту глубину, какой он был. Вот, посмотрите. И вот сейчас буду добавлять грунт потихонечку, потому что у меня тут еще росточки имеются. Немножко вот так уплотняю по контуру, чтобы не было воздушных карманчиков. Вот, вот так вот. Все, и засыпаю. 
на ту, опять же, я хочу сказать, глубину, на которой он сидел там. Ой, там у меня котик кричит. Ну все, пересад... посадила я, вернее, саженцы, гортензии, купленные в светофоре. На этот раз, я думаю, мне повезет больше. И они приживутся хорошо, так как сейчас у нас уже апрель, все-таки второй месяц весны. Поэтому и можно уже дать полную силу, чтобы они росли. Я поставлю на окно, чтобы было больше света, немножко там прохладнее, они гортензии это любят. Пролила я еще раз с добавлением вот фитоспорина цветы. У меня есть и такой, и вот для рассады для овощей. Я добавляю несколько капелек всегда и поливаю. Ну а на этом я завершаю свое видео. Посмотрите, вполне нормальные саженцы можно приобрести. Ну, это, как говорится, как повезет. Все, поставила я маркировочку, написала, какого числа я посадила их. Все, пускай растут и развиваются. Вот это очень хорошее, вот особенно вот эти почечки прям хорошие, парные. Ну, давай, фокусируй. У меня он надо мной просто издевается. Вот смотрите, не хочет никак фокусировать. Не знаю, на чем он фокусирует, на чем акцент делает. Так что, вот смотрите. Решать, конечно, вам. Ну, можно по недорогой цене приобрести иногда и хорошие, как говорится, саженцы. Если понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым друзьям. Всем желаю всего хорошего. И до новых встреч!